Queridos hermanos y hermanas, llegamos al domingo cuarto del tiempo pascual, que es conocido en toda la iglesia como el domingo del buen pastor, porque en él se resalta en el santo evangelio la figura de Cristo como el buen pastor del rebaño que lo guía y lo va encaminando hacia buenos pastos, que son los pastos que nos llevan a la vida eterna. Y el evangelio de este día dice así, tomado de San Juan, en aquel tiempo dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie podrá arrebatármelas. Porque no puede arrebatárselas a mi Padre que con su soberano poder me las ha confiado. El Padre y yo somos uno. Estas palabras del de Evangelio de San Juan nos llevan de la mano a la figura del Señor Jesús como el buen pastor. En las catacumbas romanas, hace ya muchos siglos, se descubrió precisamente una imagen muy clásica que eh, está sacada del Evangelio, pero está hecha en una estatua, que es el Señor con una oveja herida puesta sobre sus hombros y que Él la lleva. El Señor guía, el Señor pastorea, el Señor muestra los caminos, el Señor muestra los peligros, nos lleva por verdes cañadas donde hay pastos para poder alimentarnos, nos advierte de los peligros y nos cuida del lobo. El Señor es el buen pastor y el que va al lado de él va seguro por el camino, el que se aparta puede perder el camino y habitualmente lo pierde. La iglesia siempre ha visto en esta imagen del buen pastor no solamente la figura de los pastores, de quienes están llamados por el Señor mismo en una actitud de servicio a guiar, sino también ha visto en esta figura el llamado del Señor y prácticamente, especialmente el llamado a la vida sacerdotal y a la vida religiosa, pero en general todo llamado. Quisiera hacer una pequeña referencia al primer punto. Necesitamos en la Iglesia hombres que dediquen su vida al sacerdocio. El sacerdocio es el corazón de la Iglesia y es el corazón de Cristo que está presente en ella a través precisamente de lo más grande e importante que un sacerdote tiene entre sus responsabilidades. La celebración de la Santa Eucaristía, que es el centro y la raíz de nuestra vida interior. Es el corazón de la vida de la Iglesia. Y nos faltan sacerdotes, faltan jóvenes que venciendo... Las, eh, los tirones que son propios del mundo, las atracciones muchas veces que el mundo nos presenta, dediquen su vida al Señor. Para eso hay que sentir la llamada y sentir la vocación. Y hoy día en el Domingo el Buen Pastor recuerdo a todos esos jóvenes que están en la edad en que tienen que discernir y descubrir qué es lo que Dios les pide para el futuro. Muchos de ellos tendrán vocación a formar una familia y a la vida matrimonial. Muchos de ellos tendrán vocación profesional. Muchos de ellos podrán tener muchos caminos lícitos, buenos y santos. Pero algunos de ellos, quizás más de lo que nosotros pensamos, están siendo llamados por el Señor para vivir el sacerdocio. Es decir, para consagrar en el celibato apostólico su vida completamente al Señor, para servirlo a Él y servir a los demás. Si tú que me estás escuchando, piensas que el Señor te llama no dejes pasar su voz, no dejes que la voz del Señor quede perdida y se vaya por los caminos sin llegar a nadie. Atende, espera, acoge, pregunta, acércate a un sacerdote conocido, acércate a alguien que pueda guiarte, anda a ver a tu párroco o anda a ver a un religioso que conoces. También la voz del buen pastor llega a las mujeres que sienten la llamada a la vida religiosa, o a hombres que llamaba a la vida religiosa, sin, eh, en este último caso, sin tener por qué ser sacerdote. Es decir, la exclusividad de nuestra propia vida para el Señor. Así como hay hombres que son llamados a la exclusividad de una mujer, y unas mujeres que son llamadas a la exclusividad de un hombre, y es el matrimonio cristiano, así también hay hombres y mujeres que están llamados a la exclusividad hacia Dios y al servicio completo y total a los demás excluyendo aquello que pueda distraerlos 
por así decirlo, de esa dedicación completa y total de cuerpo y de alma. Las dos cosas son importantes, la vida matrimonial y la vida consagrada sacerdotal o la vida religiosa. El buen pastor es Jesús y en la tierra ese buen pastor nos guía a través de Pedro. Pedro es el buen pastor del rebaño y Pedro es Francisco. Esta semana el Santo Padre Francisco ha querido promulgar para toda la Iglesia una legislación de ámbito universal en la cual regula eh, y profundiza lo que ya existía respecto de la persecución de los delitos que tengan que ver con el abuso sexual por parte de clérigos y de miembros de, vida, de la vida consagrada. Es una normativa nueva que recoge muchas cosas que ya existían y agrega algunas que son muy importantes. Más adelante será el momento de analizarla y de ir explicándola con más detalle, pero sin embargo queremos agradecer al Papa la prontitud con que reacciona, especialmente como consecuencia de la reunión que hubo en el mes de febrero en Roma. Es un momento importante porque el Papa quiere que en toda la Iglesia, en todos los países del mundo, haya una misma manera de abordar estos temas que son temas muy delicados y que afectan muchas veces la vida de las personas y particularmente la vida de los menores. Esta carta apostólica que llegó el día 9, o sea, en el día de ayer, es un instrumento importantísimo para la lucha que todos estamos dando para extirpar de la vida de la Iglesia y del mundo el abuso de poder y el abuso sexual particularmente. Pidamos al Señor por nuestro Santo Padre el Papa, el buen pastor de nuestras almas. Confiémoslo al único buen pastor que hay en la Iglesia, que es Jesucristo, y tratemos de seguir con fidelidad lo que Él nos va mostrando y lo que Él nos va enseñando. Que Jesús el Señor los bendiga y la Virgen también los guarde a cada uno y a toda su familia.